उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो आठ राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों पर्वतों और झरनों से खूबसूरत लोगों से रंगीन रिवाजों से और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस एट में सिक्किम आसाम अरुणाचल मणिपुर मेघालय नागालैंड मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से जानेंगे उनके बारे में उनके म्यूजिक के बारे में और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को उस खुशी को उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है मेलोडियस एट में इस बार हमारी मंजिल है मिजोरम का एक शहर आइजोल वही पहाड़ी गांव हरियाली साफ हवा और एक अजीब किस्म का अकेलापन पूरा आइजोल शहर पहाड़ों पे कुछ इस तरह बसा हुआ है कि घरों के रंगीन मोजाइक पर बादल तैरते फिरते रहते हैं घाटियां और उनमें बसी बस्तियां न जाने कितने साल से यहीं बैठी हैं और पहाड़ों से न जाने कितने गीत इन गांवों में उतरते हैं शाम के अंधेरे के साथ यहां आकर लगता है कि हम यहां आए तो पहली बार हैं लेकिन यहीं के हैं सब कुछ जाना पहचाना बस रास्ता दुश्वार है लेकिन हमारा बैंड हमारा इंतजार कर रहा है अपनी मेलोडी के साथ आज के हमारे बैंड का नाम है एवोरा रिकॉर्ड्स और आइजोल में रहते हुए उन्होंने आठों राज्यों में बहुत अच्छा नाम कमाया है हमारे बैंड ने हमें आइजोल का मशहूर प्रेसबिटेरियन जज दिखाया और बातचीत शुरू होने से पहले हम भी वहीं बैठ गए ये प्रेसबिटेरियन ईसाई धर्म की एक शाखा है और यहाँ मिजोरम में ब्रिटिशर्स के साथ ये पंथ आया और इसके मानने वालों ने इस विशाल चर्च का निर्माण करवाया इसके अलावा प्रेसबिटेरियन स्कूल और कॉलेजेस भी चलाते हैं मिजोरम के आइजोल जैसे दूर दराज के हिस्से में रहने के बावजूद इन्होंने नेशनल लेवल के म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीते हैं यहाँ तक कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का प्रेस्टिजियस हॉर्नबिल रॉक कॉन्टेस्ट भी जीता है जिसमें विदेशी बैंड भी हिस्सा लेने आते हैं इनका कहना है कि इनके म्यूजिक के केंद्र में मिजोरम की मेलोडी होती है और उसके चारों तरफ ये अपने जैज रॉक और मेटल म्यूजिक से उसे स्टाइलाइज करते हैं Uh, we were neighbors me and me and yeah, course, yeah. college in 2011 we started hanging out in, at a studio in Aizol where we used to play music just for fun nothing was serious yeah. we just make songs and write songs yeah just random songs yeah. just <laughs> having fun that's that's it i guess uh, band banane se pehle ye yeah, dost so, aapas mein uh, baatein karte the music ke bare mein apne apne favorite music bands ke bare mein kabhi kabhi baith kar ek sath jamming bhi kar lete the we just शुरू के दिन थे मजे के दिन थे लेकिन एक दिन ऐसे ही शौक शौक में इन्होंने एक कॉन्टेस्ट के बारे में सुना चंदा इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करवाया और बैठकर ओरिजिनल गाने लिखे उनके पास कोई नाम नहीं था शोहरत नहीं थी तो कुछ खोने का डर भी नहीं था उन्होंने वहां जाकर परफॉर्म किया धड़कते दिलों से 
और कॉन्टेस्ट जीत गए 2011 में जीते इस कॉन्टेस्ट के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने शौक को हॉबी को गंभीरता से लेना शुरू किया और आसपास के पब और कैफे इन्हें अपने यहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाने लगे we should do this and then we registered and i applied um, on the last day yeah, yeah. while i was partying uske baad inhone ek aur bade contest mein hissa liya jisme 100 bands aaye the ekdam aakhri din application bhari judges and then um, after that uh, the whole thing was divided into four uh, phases right uh, one the, the east assam ke guwahati mein hone wale east zone competition ke topper hone ki wajah se इन्हें बाकी के तीन जोन के टॉपर से मुकाबले के लिए मुंबई बुलाया गया और वहां भी इन्होंने बाजी मार ली जब तीनों जोन के विजेताओं से इनकी भिड़ंत हुई इतना बड़ा मुकाबला जीतने के बाद ये लोग मशहूर हो गए लेकिन फिर सब अपने अपने काम पर निकल गए कुछ दिनों के बाद ये लोग दिल्ली में फिर से मिले जहां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो रहा था और उन्हें वहां पर विशेष रूप से बुलाया गया था वहीं से इन्होंने हॉर्नबिल फेस्टिवल में भाग लेने का फैसला किया हॉर्नबिल नागालैंड में होने वाला एक बड़ा रॉक म्यूजिक फेस्टिवल है जिसका आयोजन नागालैंड गवर्नमेंट करती है ताकि लोकल म्यूजिक बैंड वर्ल्ड क्लास बैंड के साथ मुकाबला कर सके चैंपियन बनने वालों के पास मुश्किलों से भरी कहानियां भी होती हैं। जब ये हॉर्नबिल में अपने ऑडिशन के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ के इवेंट ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो इनके गिटार का पैड गाड़ी में छूट गया ये उसके पीछे भागे लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया कहा तो ऑडिशन में ही जाने के लाले पड़ रहे थे लेकिन ये न सिर्फ ऑडिशन में पास हुए बल्कि हॉर्नबिल जैसा बड़ा वर्ल्ड फेमस रॉक कॉन्टेस्ट भी जीत लिया अपने ओरिजिनल म्यूजिक के सहारे उसके बाद इन्होंने म्यूजिक को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया 22 गिग्स आउटसाइड ऑफ मिजोरम सो दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर अ बैंड लाइक अस एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम आइजोल या आइजोल बिकॉज़ पीपल डोंट गो आउटसाइड मच नॉर्थ ईस्ट की मेलोडी की तलाश में हम इस बार आए हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल हरा भरा पहाड़ी शहर और इन पहाड़ों के बीच से उठती हुई कुछ मेलोडीज मिजोरम भारत का सबसे शांत इलाका कहा जा सकता है हर धर्म के लोग बड़े सलीके से यहाँ रहते हैं मस्जिद मंदिर चर्च और एक मल्टी रिलीजियस टोलोमस टेम्पल भी है लोगों के बीच सद्भाव और हारमोनी की मेलोडी है मेलोडियस एट आपको सुनाने जा रहा है एवोरा रिकॉर्ड्स की मेलोडी हॉर्नबिल रॉक कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट से परफॉर्मेंस की इन्विटेशन और असाइनमेंट आने लगे अब इन्होंने एक कदम आगे जाने का फैसला किया है और अपना एक अलग एल्बम रिकॉर्ड करना चाहते हैं फिर उसके साथ पूरे देश का भ्रमण करके सबको अपना संगीत सुनाना चाहते हैं सारे दोस्त अलग अलग बैकग्राउंड से हैं सबकी अपनी पसंद नापसंद है लेकिन एक साथ मिल जाए तो फिर बनाते हैं हिट म्यूजिक बैंड के लीड वोकलिस्ट स्टीवन की माँ मिजोरम की एक लोकप्रिय गायिका है और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार वो कई साल तक यहाँ की नंबर वन सोलो आर्टिस्ट रही इनके पिता एक अवार्ड विनिंग सॉन्ग राइटर थे जिन्होंने मिजो भाषा में करीब सत्तर गीत लिखे और बच्चों बूढ़ों सब में पसंद किए जाने वाले एक लोकप्रिय संगीतकार भी थे अब इनके पिता जीर सानजेला नाम थे इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बेटा स्टीवन उनके नाम और काम को आगे बढ़ा रहा है और बहुत कामयाबी से
आइजोल के अंदर जाने पर घनी आबादी और घुमावदार रास्तों से सामना होता है और सुनाई देती है एक धुन जो इसी किसी रास्ते के नुक्कड़ से आ रही है आइजोल को गाता मिजोरम को गुनगुनाता एक फकीर अपनी धुन सुना रहा है उत्तर भारत में सारंगी बजाते हुए फकीर बंगाल में एक तारा लेकर गीत गाते बाउल और इसी तरह के साधु सन्यासी भिक्षुक भारत की डायवर्सिटी के अंग हैं। आइजोल में भी एक मिल गए एक मिजो फकीर अपने गिटार के साथ न दुनिया से मतलब न किसी से नाता and that's where my my main influence came from there were a lot of programs in church when you know i grew up here and there were a lot of programs there and i used to play there in church and i always wanted to have a band and i got the chance and here i am i still play in church but um occasionally now because uh we're inside the studio and traveling all the time but the scene is primarily made up of people who sing mizo songs because that's what the people crave for i guess yeah we have a music industry here but the industry is not like the other places here we only do mizo songs so bands like us or people who sings english we don't it's have much hard. chance of yeah, survival yeah it's very hard to survive but, so talking about the scene in mizoram here our music scene i think it has always been a folk traditional kind of music that we play but from the 70s i guess we started listening to western music uh, it started coming in the invasion <laughs> yeah, i guess westernization yeah so we started getting lps uh, cassettes record players I, i don't know from where we get it but yeah, yeah it started coming into mizoram so yeah. we get the exposure from there so from then evolved a little people started listening to and playing english songs yeah, on the radio even songs. so bands started popping up from there but primarily it's always been the soloists who are the kings and queens here in the scene yeah all It's, mizo yeah. mizo songs we have big festivals too where live music is being uh, given light on but then it's always the soloists and the mizo songs so bands like us and people who sing singlish it's kind of hard to survive so that's why we always want to go outside and play outside yeah especially uh, bands like us who play uh, inka kehna hai ki bahut sare singers hain जो कवर गाते हैं यानी विश्व के किसी दूसरे बड़े बैंड की नकल करते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं लेकिन ये सिर्फ ओरिजिनल म्यूजिक बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं So it's very, it's very very hard to say like for bands. Studios are good here. We are state of the art equipment actually. Despite of the scene lacking the support, we actually have good exposure to these yeah. things. Challenges though like we don't have proper uh venue. Venue we don't have. We don't have venue and then uh the occasional pressure from uh the, the parents, parents and yeah. the leaders <laughs> for sure for sure. Uh, yeah, here, that's life of a musician I think. Yeah, everyone, everyone faces that, right? Yeah. Uh, when you go to your mom and tell your mom, "Mom, I want to be a musician," like she won't support it, obviously. Had go yeah. to the office and work, man. Yeah. yeah. Parents will always say that, but sit in front of the desk all day. Government jobs. They want government jobs. They want government jobs. We want a rock star job. February 1987 को मिजोरम भारत का तेईसवां राज्य बना. 1972 में यूनियन टेरिटरी बनने से पहले तक ये असम का एक जिला था. यहाँ के लोग ज्यादातर किसानी करते हैं और इनकी भाषा में मिजोरम का मतलब है पर्वतवासियों की भूमि लेकिन आइजोल में हल्दी की खेती होती है मिजो भाषा में आई का मतलब है हल्दी और जोल का मतलब मैदान यानी इसका अर्थ हल्दी के मैदानों से आइजोल दिन और शाम में पहाड़ी इलाके किसी खूबसूरत फैंटेसी कहानी का हिस्सा लगते हैं और रात में इन पहाड़ियों पर बने मकानों के बीच चलती गाड़ियां ऐसा लगता है कि जैसे जुगनुओं का कोई कारवा किसी काम में लगा हुआ हो मेलोडियस एट की नॉर्थ ईस्ट की इस यात्रा में हमने यही देखा कि सारे बैंड्स जमीन से जुड़े हैं लोक संगीत का इस्तेमाल अपने वेस्टर्न स्टाइल में मिक्स करते हैं और ये इसलिए भी है कि इनका बचपन इंटरनेट के युग से पहले बीता है और ये सब 
अपनी जमीन से मुहब्बत करते हैं मिजोरम भले ही बड़े शहरों से दूर है लेकिन ये बैंड इसमें खुश है और खुशी ही तो हर रास्ते की मंजिल है अब तो भले ये महीने के 20 दिन ट्रैवल करते हैं दिल्ली बेंगलोर मुंबई में रह चुके हैं लेकिन लौट कर अपने ही शहर आना चाहते हैं It's quite underrated because our air here is very clean. Temperature is good. Yeah, Everything is mild yeah. and medium. It's very beautiful. Not too hot. <laughs> not too hot, not, not too cold. cold. Yeah. And we respect women. Yeah, we yeah. treat them equally. Job wise also, if we can give an example, uh, the new batch of traffic police that are coming out, most of them will be women. And we even have uh, taxi drivers who are girls, so king that's speaks a lot yeah and women security guards yeah, as well something like that and and yeah so that says a lot of yeah. how peaceful mizoram yeah. is i think and <laughs> we have different religions are guards, free yeah. here very free we have everything like yeah. we, it's it's a very peaceful state yeah it's very peaceful yeah and life is slow and calm here i think yep it's not everything like bangalore yeah. mumbai in a rush Yeah so I like that part very much <laughs> you find peace and quiet here Yeah if you want to just sit and chill somewhere you go there sit and chill no one will say hey go so, somewhere if you want to be creative it's very it's a very healthy environment here yeah. for creative people So we have this culture where we practice no honking. Nobody honks in the yeah. traffic when there's a yeah. traffic jam or so. It's very rude to honk. Yeah. I, I hope Unless it's completely necessary, yeah. no one does it here. I think we can teach that to the other states. Yeah. And uh, traffic is very well disciplined. Very, very well yeah. disciplined. No one drives yeah, off no lane. One, yeah, yeah. Off lane. We all stay in our lanes. And we all wear, we all wear helmets as well. Yeah. Right? <laughs> yep. Safety for first. Two wheelers. Two wheelers. taxi so that's it's really uncommon nice. i think yeah. it's, it's it very makes convenient. life easy it's yeah. cheap and it's fast that's the most important thing yeah. pahadi raste hone ki wajah se kabhi kabhi to in galiyon se guzarna mano kisi pahad se utarne jaisa ho jata hai bahar se shant aur andar se bheed bhad wale is shahar mein agar kisi ko jaldi ho to unke liye char pahiye wali taxiyon ke alawa two wheeler taxiyan bhi chalti hain ये भारत में अनोखा प्रयोग है और काफी कामयाब है मेरा नाम नल ठके मा है मैं आइजोल में रहता हूँ दो साल से ये टैक्सी चला रहा हूँ टू व्हीलर टैक्सी ये टू व्हीलर टैक्सी जो है ट्रैफिक जाम कम करने के लिए है एक तो और एक तो आदमी अलार्म बाजी में जल्दी पहुँच पहुँचा सकता है and wrote on guitar we are for our records yeah let's play some music
valley and 